Gracias. Hola a todos. Hola, everyone. I'm going to speak Portuguese. Bueno. Well, I came here to talk to you, and uh, the, uh, I'm going to talk about this very specific topic. Uh, these are the IXPs, uh, providers, and uh, they, uh, that uh, are somehow connected to the IXPs around the world. So this has a history with the uh, good behavior criteria for IXP participants. Before we just start discussing this, do you agree that this is a room where there's a coexistence agreement that we are all respecting? If somebody took uh, 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 a cell phone and started speaking out loud, that would be quite annoying to the people people that are trying to uh, understand, example, it would be an absolute lack of respect. Do you agree, for instance, that if I came Mas here in my underwear, that would be a horrible uh, thing. Um, but um, it's, it's not, uh, uh, it's not acceptable. acceptable. If I came here in a bathing suit at a club, it would be é um acceptable. So it all depends on where you are. are. So I came here to talk about this because this is a problem that happens que toma, in all é, IXPs, depending um on the uh, 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 case. And depending on the scale, you get to a point where you reach a critical mass, and it's annoying for everyone. Now, I understand what everybody uh, uh, complains about. Uh, in this presentation, I'm going to talk yeah, about the problems that may occur in the different environments to suggest potential uh, metrics, that is, how to measure the good or bad behavior, and unavoidably, you, we talk about both things, and to suggest um, potential uh, and uh, for measurement and identification of non-conformity so that we can create something more uh, formal about this. Para donde dejó? Hmm. Ah? Ah? Estoy pasando. Acá. Um, aqui um pouquinho de quem sou eu, trabalhei em algumas vezes, em alguns lugares, trabalho com já cheguei a uma conclusão com você que parece essa apresentação, Fischer, and I que eu estou há mais de 20 anos na área, tenho só 39 anos, estou mais de 20 anos na área, é uma carequinha ali, a cara de velho, é por isso, faço parte ainda do Brasil por enquanto, apesar de não estar tão pouco ativo recentemente, porque eu trabalho numa empresa chamada Made for It, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é caso de One of the things that I lay, like to do is that I, I struggle and I try to discuss things that nobody wants to talk about and I start dealing with it and, uh, until I can solve it. So that doesn't create me a very good uh, fame, but uh, I think that if those uh, struggles and problems are good for the community, then I'm happy. We started at a certain time when we had problems. I'm an active participant of IXBR. And we had different recurrent problems in the environment from, from leaking routes, the routes that continue to leak for many years, participants that um, uh, uh, that uh, let things go uh, when uh, they should and, and uh, uh, ETR list. Uh, and and I, I, I decided to uh, start this. this. I was inspired uh, with uh, manners. Uh, but more uh, focusing IXPs, what happens in IXPs, and the wrong uh, and the right things that happen in ideia, IXP. So, I, I had uh, uh, we had a brainstorming, and uh, we uh, I received a lot of comments in, by friends in uh, private messages. Now, what would be de an de inadequate and an inadequate behavior of participants in an IXP? Uh, Bom, esses well, comportamentos inadequados decorrem do quê? Falta de conhecimento ou capacidade? 
uh, the, usually come because there's a lack of knowledge or skills, and uh, those uh, may be, their nature may be technical, that is for configuration of the network, one of the problems that we have in all the IXPs is the lack of knowledge and the skills and the administrative or managerial level of people that are responsible do not respond to people who do not comply with the bureaucratic issues of ISP interconnections. And with all the people I talk to that are related to IXP environments, this is quite a recurrent claim. We also have a fat finger problem. I think that we've all more or less have had a fat finger mistakes. And if you say that you've had a fat finger mistakes, it's because either you haven't been enough in the area or you didn't notice when you did it. But also, it could be that you have been enough in the area or you didn't notice when you did it. But also, it could be because of um, um, ill intentions. Como, como comentei, so, é uma maneira não exaustiva de falar sobre isso. Existem muito mais maneiras de falar sobre isso, muito mais pontos a serem tratados. Os principais que são sempre recorrentes são a ARPCLUD, vazamento de rotas, o vetor de DDoS, que é, uma, que é algo que está se cada vez tornando mais difícil de se lidar com o XP. E por que é mais difícil? Porque você tem uma, 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 uma rede multilateral, então você não tem uma interface que você trata com uma pessoa só, com uma outra só. That is, in, in which you deal with only one person interface, because you have to deal with all the routers. And if that interface is taken down, and then you won't connect uh, with the rest of the world. Well, not with the rest of the world, but with those that you were interested in. This, this is a tap that forces that you can't close uh, And that's important for the uh, closed uh, internet routes. And the parasites, the parasites, there are certain participants that put the static routes aiming at other colleagues, so that the network of other colleagues will transport the their packets from one side to the other. And this is very obvious to do. And it happens more frequently than you may imagine. And the reason that you may not And it happens more frequently than you may imagine. And the reason that you may not be able to do. And the main headache is the lack of response of your contact. And this is a shot screen, a screenshot of the looking glass of the IX in São Paulo, of the routes that are used in the IX in São Paulo. We're talking about routes that are used in the IX in São Paulo. There are participants that have 167 routes, 167 routes, and then they are asking everybody where are asking to start fixing it. I do include it in the station, but if you're going to look at it, we have participants that announce about 3,000 routes being announced by the IX people are doing the job, the routes are working properly, two routes are working properly, two routes are working properly, that route has been there for a year, and nobody in the meantime has uh, nobody was proactive enough to fix that ugly thing. So being a participant of the IXO talking with the downstream to solve it, this is a problem that we see, and nobody does anything about it. Only speaking of the routing area. So here, too, this is a year old. This interacts much less with the IXP. Here, we have participants announcing 15,000 leaked routes. Beautiful thing. They and they do not propagate. Here, we have participants with 6,500 routes leaked. The IXP does its job. The route server is wonderful. Everything works. The rest of the participants Mas nós estamos em um problema. But Porque we algo, are facing a potential duas, problem duas, because if, there's, cadeias, if something duas, always has elas, two chains or two, two links, that will break or something to go wrong. If hypothetically something goes wrong in those routes, routes start to leak. This is one point. Then the network would collapse, and that would be an issue. So that is one point. Then the network would collapse, and that would be an issue. Eu vou voltar um pouquinho let aqui, me tell you, uh, let que me eu consegui interagir melhor com esse... To, uh, uh, when I, assim que eu 
As soon as I succeed in interacting better with the slot, I talked a bit about ARP slot. ARP is complementing all the environments. We have solutions that are being designed and being implemented by different IX. And a formal announcement was made, and there are conversations taking place with ISPR. But what's happening? Well, much of our public and large small ISPs use microtech as routers, and, and uh, the configuration, the predetermined um, uh, configuration lasts 30 seconds in a network with uh, 2,000 participants. If you have to ask every 30 seconds what's the lack of the 2,000 IPs, that creates an incredible noise and consumes the CPU of uh, everybody. So that should be corrected. We have to measure that and say, well, this is not okay. This is what I'm suggesting here. Vim sugeria as métricas, que são algumas que eu so levantei, e essas métricas saíram basicamente na minha cabeça num determinado momento, em uh, alguma conversa com alguns amigos, eu botei isso aí no texto escrito, resolvi trazer para a gente. I, Put them in writing, and I decided to bring them here. And I'd mind running into more crazy people. We can get together and we can do something positive about this. So what would be the potential metrics and mechanisms? Um, the, um, uh, I os, would os measure não só the do consumer servers, route connectors, not just the route servers, but from other route connectors. Um, they have um, 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 there's a very large network with ups and downs with oscillations in the network, a distant network, and it replicates in a certain time. It says that then the route crashed, and then a second later, the route is back, and then it crashes again. So that makes the VGP connection so noisy with the then we have the IXP operators, that is some type of report that is not forwarded by the IXP operators. So we should have some, some way of doing it, for instance, I can say I'm an XP, I'm a, um, uh, Douglas, uh, uh, and I get in touch with Tomás, and I said, well, why, I, I talked here with Tomás, we have more pieces that need to corroborate uh, the same. Something that is very interesting and that was discussed the first day about uh, IXPDD is there was an information exchange, the information exchange among the IXPs. If you want to conduct a study, I can help you. If you can look for uh, routes, it's always the same 10 that uh, do um, that uh, do. Horrible Desculpa. things. Uh, ah, they, uh, they, it's always the same 10 that uh, make mistakes. Germany, in New York, in Brazil, in Chile, we're always speaking about the same 10. We have to shake them, give them a, a good uh, shake. We have to, we can say them, well, we have to fix this, or I'm going to. Kick your ass. So here, this is a brief list of what I mentioned, and we have several examples. What would we consider the wrong things to do in the operational scope and administrative scope? So I asked the participant tells him I need to do to stop scanning SMP in the oh, network, the in the LAN network. Dias para responder. Are they? Está errado. Não pode, isso tem que ser metrificado, isso tem que ser so registrado em algum lugar, takes, e é o mesmo cara que faz errado no extremo sul do Brasil, ele vai fazer lá em Miami so também. Mistake, Só que lá em Miami ele sabe que se ele fizer errado, Brazil, é, lá custa muito mais caro. Isso não acontece em Miami, se você fizer em Miami, é mais expensivo, mas às vezes, 
Eu não vou detalhar todos os pontos, porque é um e-mail longo, esse é o link que está ali dessa thread, foi, foi, foi feito algum tempo atrás, tá? e vou tentar passar, não vou falar, se quiserem perguntar em algum ponto específico, eu até queria deixar um pouquinho de tempo final para abrir para perguntas, points, tá? é, mas são pontos que eu coloquei, saíram, saíram, nesse momento saíram só na minha cabeça, eu quero que vocês me ajudem a tentar concatenar isso tudo e produzir algum tipo de material. Tá? I'd like you to help me articulate this to produce some kind of material. Uh, só passar, um, passar um, correr os olhos aqui rapidamente. So very briefly, é, ah, uma coisa bem legal. Alguns IX, inclusive, dá para a equipe do IXBR também, implementar, estão implementando, implementar, estão implementando recentemente o um mecanismo de black hole através dos hot reflectors, onde você faz um filtragem. Isso é muito... Não é o ideal, mas é muito positivo quando você está sofrendo algum tipo de ataque. E o que acontece? Parte desse, para que esse mecanismo funcione, existe uma colaboração de que é necessária nas regras de filtragem do participante do IXP, para que ele aceite determinados filtros. É possível de se criar mecanismos de validação para verificar se o participante está ou não fazendo essa pólice. E essa mesma, esse mesmo mecanismo vai servir no XBR, no EMAS, no X, no PITCHILI, no, em todos eles. Porque é o mesmo mecanismo. Então isso faz muito sentido que esteja em código aberto e colaborativo para todo mundo. Eu não sou programador, tenho uma noção de como fazer, mas é uma ideia legal essa compartilhada. E o cara que não está fazendo, isso viraria um painel, um checkbox, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho. O cara que não está fazendo em todos eles, vamos organizar, não, amiguinho, se você não arrumar, vou juntar sua bunda. Opa. Um exemplo clássico. So let me give you a classical Gente, example. Um X e o cara tá soltando. Estou tá, vendo esses protocolos aqui, eu não consigo apontar, mas estão vendo esses protocolos de de PPPUE, de HCP re, é, Request, so soltando PP, reload do SPF na VLAN do, do X. Gente do céu, isso é vergonhoso. So é vergonhoso, é inadmissível. E se você for ver, é o mesmo cara que está fazendo erro em todos os lugares que participa. Você tem que metrificar e, 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 e tomar as atitudes que precisam ser tomadas. A gente teve um caso, é, não, não determinado o cara soltou em CMPV6RAX, o primeiro, dois caraburrinhos nesse caso aí, com a expressão, mas um de um lado e um do outro. Um colocou a configuração so, do roteador dele em modo baunilha e soltou o router de advertising. E o outro colocou de lá, não configurou o roteador dele do jeito certo e aceitou o router de advertising, meteu o rota depois e arredondou a rede dele. Isso é impossível. That então, vanilla uh, that had been novo, configured by the first one. Vezes. So once again, Quantos this tickets occurs again and again. How many tickets certo? go out eu vou falar um from the IXs que é, foi feio, mas eu me tanto. in this return? I'm going to speak about something that isn't very nice and request, which really irritated me. There was this guy Pô, o cara estava soltando de HCP request, request na LAN in an IX, which I won't mention Aí eu fiz uma, uma malvadeza, eu peguei, configurei um HCP server na mesma LAN so e entreguei um IP para ele. Não vou contar com aqui, era o 888. Nesse ponto é assim, vamos lá, eu usei armas do mal so para combater o mal. Weapons ah, tá. of evil to fight against that evil. Uh, vamos lá. So that's wrong. That's e diversas wrong. outras really coisas que são correlatas. So. Não, é um, é um é anyway, não exaustivo, mas mesmo não sendo não exaustivo, é longo para caramba. Não vou okay. ficar pontuando so tudo aqui para vocês. O que fazer com essas informações? Right now, so Bom, se o cara but não está escrito em manners, que é uma brincadeirinha com um acrônimo ali, para falar de duas maneiras em inglês, e o cara não está se comportando, uma das coisas é que a gente tem um canal para comunicar o manners, isso não está acontecendo corretamente. Properly, we have to have uma, outra, uma outra me me metodologia seria o próprio pulso, que tem me tá, tá tendo alguns desenvolvimentos interessantes, olhando para o look inglês dos, hot dos hot servers e coisas desse gênero, e coleta as informações, as informações já estão sendo coletadas. So it picks up é... the information. Aí vem um ponto bastante importante, o que fazer com essas informações? Sanções e penalidades aos participantes. Assim, eu já, eu, sentando na cadeira do operador do XP, 
penalize the participants. So if I sit down in the tá IXP's um chair, de coisa errada, I have tá this participant um who's done many things de um wrongly and badly. They are just interfering many people, many people's weekends and even o argumento necessário para ir lá e dar um shutdown na porta But they really Porque se eles fizerem isso, eles sabem que vão ter alguma represália. Tanto, é, principalmente da, da comunidade. Então, se você tem uma normativa, se o chefe vai falar assim, você não está seguindo determinada normativa, e se você não seguir, eu tenho, se você acordou comigo, se você não for chutar sua bunda, você te dá uma porta. Derruba a sessão BGP do cara, é, aplica algum tipo de controle limita, limitador, certo? Eliminate that BGP session, can you... Put aqui, any limitations to that. Aqui, uh, o final da, da, da apresentação. E é realmente so que this would be the end of my presentation. And in fact, this é vir aqui, was the mission of my participation mainly. The following, I am sure e não estão em that em many esporte. of you agree with this, maybe you don't feel uh, confident in the sense of speaking this out loud, but what I would like to do is to disso, provocação, tipo encourage you all to somehow think about é... material that could be used within e, one or two years' time. Assim, eu, Acelerei um pouquinho, passei por cima. Se vocês quiserem voltar em alguns pontos, a ideia é mais ou menos essa. Não sei quanto é o tempo, Jorge. Some other points. Well, how am I doing with time, Jorge? Não vem me roubar tempo, que a gente chegou. Você começou mais tarde. Hein? Don't take time away from my time slot. We started later. Sim, cinco minutos. Ok, suficiente. Se alguém quiser fazer perguntas. Any, any questions? Sim. Bueno, tenemos yes, we have para, time para for the questions. Por, eh, por Over Andrés here we have Andres and Wesley. Y, y a Wesley. Over o sea, here, so los dos there are two people who need to ask questions over here. Bien. Entonces, eh, Andrés, Wesley, Andrés, Wesley Galvao. and Galvao. Son lo, las they, tres que these vamos are the three para questions we'll have okay? for you, yeah. for Douglas. Sure. Gracias, Douglas. Thank you, Douglas. Great presentation, great presentation. Y and this reflects todo lo que nos all the things that occurs at the IXPs. Lo que no sé si what I'm not sure whether you showed is the Quiero problem, and I would like to know if the other IXPs have solutions to this. ISP, when, this is namely when an ISP eh, sets as default the root eh, server of that IXP. Eh, so there is the overload of the root server, and then it can crash the entire network. Es una problemática well, habitual. Es una problemática habitual. Es una problemática habitual. Es una Es cuando utilizan la IP de la IP para hacer nada. Es una problemática Dije lo de I said that about the routing. No, so basically, la, la más the most problematic de, one de is the default gateway, eso afecta because this affects the si, entire network. Si, si, and if you route 100 gigas of traffic, no, no, well, that's why nobody wants to put that as a default. But if you have 10 gigas, you could have it because a consultant did the setting, and this crashes, then so all the traffic that went out one way has to go through the IXP. And this leads to a problem. É, eu não sou um operador, já, já, já estive em algumas operator. operações de pequenas XPs, em tá? é, não sou correntemente um, um operador de XP e talvez tenha coisas mais inteligentes para se fazer, mas a primeira de todas é que o hot server não pode ter FIB vinculada ao ambiente local, por mais que ele receba os pacotes ele vai jogar, jogar para fora. Complementarmente, você trabalhar nas portas de acesso com as CLs, olhando para as para MAC address e IPs de destinos, talvez seja algo que te ajude. Esse é um ponto. Não sou o operador de rede, existem inclusive duas RFCs que falam sobre ambientes de hot servers e ambientes de XP, recomendaria que tratasse. 
Sobre especificamente essa questão do fazer NAT com IPv6, isso é extremamente errado e errado de dois lados. Um lado é o cara que faz isso, talvez por ignorância, ignorância no sentido, não sei como se, se, como se, se isso tem algum sentido, uma interpretação diferente no espanhol, mas de não saber, talvez por, por ser desconhecimento, ou por má fé mesmo, por, mas esse é um ponto muito sério. E aí o erro é uma parte do erro do XP, porque tem uma regra que diz que se a LAN, existe uma LAN de XP, ela deveria ter uma rua com a SN0 e é obrigatório, a obrigação do XP monitorar a DFZ, o routing, e descobrir se tiver alguém propagando aquela rota LAN. Para algum uh, lugar, tem que dar um tapa na orelha do cara. Não é o tapa na orelha, tem que ir lá e chamar a atenção do cara. So really certo? Esses são os dois pontos. Eu respondi a sua pergunta. Então, esses são os dois pontos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Então, a primeira pergunta é... Você envia todo o network em layer 2 hacia la puerta del XP, the, obviamente ahí la, la limitada no, IXP, no so this, of course, is limited to that this link, but the, eh, it's quite normal that they do bridging. Eh, sería bastante longo, so, si usted si quiere procurar, a gente va a contar so sobre this, eso, alguma cosa puedo tentar te ayudar. Esse não é um problema só seu, tá? é um problema de todos os XPs, o LACAIX tem o escopo mais, de, mais formado do escopo administrativo, mas eu creio que vai se formar algum tipo de corpo técnico para suportar os pertencentes ao LACAIX, então acho que seria um bom caminho, tá? Muito boa a tua apresentação, Douglas, parabéns, é um... Realmente um, são problemas que well, Douglas, a maioria do These are problems. É, são problemas que a maioria das pessoas é, sofrem estando no ambiente de X. E eu queria, obviamente, fazer uma contribuição ao teu trabalho. Like no meu ponto de vista, contribution a maioria desses problemas poderia ser resolvido de forma of política of e não técnica. E aí eu vou usar o gancho da primeira coisa que você falou na sua Now, apresentação. Now, all, o conceito de comunidade. Então, a comunidade é regida por uma política. O país é regido por uma constituição. Se você vai se criar um clube, você tem um código de conduta a seguir. Então, eu acho que have muitos a desses pontos poderiam ser resolvidos, so many of these points have to be de políticas na lista. Even Black the policy nós temos list códigos de conduta ali. We have e aí nós não estaremos colocando there. também a tarefa de polícia so, no IX. Quem, quem é que so regula a conduta? We... A própria comunidade. Uh, not, uh, então, se existem, se existem, existirem métricas para metrificar os problemas que acontecem no ambiente do IFP, so isso é transparente para a comunidade, assim como uma pessoa viu você andando de sunga por aí afora, falou assim: olha só, está ali, ó, 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 um, you know, dois, três, like, então a própria comunidade faz o burburinho e ou esse cara se ajusta, e aí no último ponto nós temos um código de conduta para poder dizer: olha, você está incluindo o artigo tal em o que você tem que se adaptar, e se não, você tem o código de contato que diz que você tem que cumprir com o artigo X, Y, Z. Nós estamos te dando 24 horas para que você se corrija. Então, talvez, pode ser uma via de mão dupla, onde, de um lado, nós temos a, a ferramenta técnica que metrifica isso, e do outro lado, nós temos a ferramenta política que é o código de conduta, que vai definir, finalmente, o que pode ser feito com esse cara que está incluindo aquilo ali, que realmente quem está sentado na cadeira dá um chute down numa porta que tem gente que o cara está fazendo brincadeiras não. ali, realmente. É, coisa... é, é um lugar onde eu não gostaria de estar sentado. Com toda certeza, porque atrás de uma porta de 100 gigas, se fizer uma, uma matemática aí de 2 so mega por cliente, você tá, passa conta, você tem 500 mil é, pessoas atrás disso aí. Clients, for example, have é isso? 500 mil pessoas atrás disso aí. 5 mil, não, 500 oh, mil pessoas, 500 mil usuários finais, 2 mega, que é a média de consumo, mais ou menos por cliente. Então você vai derrubar a conectividade do cliente, é um negócio que pesa no coração. Só que, para esse operador, se ele tiver escrito e definido, dizendo que vai ser assim, e ele tem o respaldo, de alguém If maior que ele, way, um, um, um conceito de conduta de comunidade, dizendo uh, esse cara está fazendo mal para todos os demais, vamos chutar a bunda dele, esse cara fica respaldado. Não estou falando que esse cara tem sido mal, não. O objetivo well, é melhorar para os demais. É, e tem uma outra complementação que você falou sobre a parte do, da, do resolver no escopo else. político. Tem uma, tem uma parte que é assim, certain, uh, não existe, uh, eu não me lembro exatamente, não sou, não sou do ramo uh, de direito, mas existe uma, uma legislação que não tem exactly. punições definidas em sua, uh, sua regra, Uh, ela é inócua, ah, vamos fazer uma lei que proíba isso, mas se proibir e não definir o so, que vai acontecer if, se não se fizer, 
prosecuting uh, and uh, going after não, those não that uh, do certo. the wrong yes, things and if we didn't bom, want to yeah. fix things then uh, the IX então, wouldn't make any sense its existence, existence wouldn't make sense so thank you for your presentation é, I just wanted to say é, that it's a daily endeavor yes and I'm sure that if you were not fighting every day the small things that happen would cause things to collapse and we would era isso. Muito obrigado, gente. Eu sei que eu insisto muito, mas eu sou muito grato por todo o trabalho. Obrigado.